लेके आ जाओ क्या जोड़ी लग रही है जैसे शिव और पार्वती एकदम मेरे राज और सिमरन की जोड़ी परफेक्ट जैसे शिकारी और हिरण बेचारा दीपक घोड़ी चढ़ने जा रहा था बलि चढ़ रहा है लोखंडी जी को देखकर ऐसे लगता नहीं है बेटा कि वो कुर्बानी देंगे जरूर देंगे डर टेंशन तो वो सोलो वाले है ना अभी देखो 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 अभी वो कहेंगे मैं देरी के लिए जरा माफी चाहता हूँ पर मैं इस शादी नहीं कर सकता देरी के लिए माफी चाहता हूँ पंडित जी विधि शुरू कर दीजिए इसका मतलब ये है कि दीपक अब लोखंडे जी की बीवी बनने वाला है That means दीपा का मेरी समझन का रोल करेगा। अरे चुप रहना माल पानी चुप कर। अंकल अभी क्या करे? ये शादी कैसे रुके अपुन लोग? कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ। हम्म। आइए पैरों की शुरुआत कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। अपना घूंघट और देख कौन आया है तेरा वीर वीर जारा वीर वाह जय मेरे दोस्त क्या गेटअप लिया है जारा अरे कुछ बोलती क्यों नहीं जारा तुम्हें मेरा खत तो मिला ना जरा फिर कुछ तो बोलो जरा वीर वीर जरा अच्छा वो तुम आ गए तुम्हारी टाइमिंग कितनी अच्छी है मतलब आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया वीर तुमने क्यों जानता हूं जरा वीर आज भी तुम वैसे ही हो वही चश्मा पहनते हो क्या करो आज तक तुमने मुझे वही एक गिफ्ट दिया है तुम्हारी निशानी है सारा अरे वीर सारा वीर सारा ये अंकल कौन है और ये अहिल्या जी को जारा जारा क्यों बुला रहे हे भगवान एक महीने तक देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा काकी तो काका की होनी चाहिए बोला वीर तुम आ तो गए हो लेकिन आने में तुमने बहुत देर कर दी क्यों क्यों लोखंडे जी हाँ काफी देर हो चुकी है क्या नहीं वीर मैं किसी और की ओर जा रही हूँ नहीं हाँ वीर मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बगैर मर जाओगे हाँ वीर क्योंकि मैं अपने वादे के हाथों मजबूर हूँ वीर नहीं जरा क्यों लोखंडे जी हाँ हाँ लोखंडे अंकल कुर्बानी क्यों नहीं दे रहे हो बच्चे की जान लोगे क्या तो मैं क्या कह रहा था क्या कह रहे थे आप लोखंडे जी आइए 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 फेरे शुरू कर दीजिए आइए दूसरे फेरे के लिए शुरुआत कीजिए अरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा दूजा मंगलम पुण्डरी काक्षम पंडित जी टाइम प्लीज फिर फिर तुम चले जाओ 
चले जाओ तुम मैं तुम्हारे सामने शादी नहीं कर सकती क्योंकि आज मेरा दीपक बुझने वाला है जाओ सारा क्या क्या जाने से पहले मैं ये फूल तुम्हारे पालों में लगा सकता हूं भाई मैं इसीलिए यहां पर आया था अगर आपकी इजाजत हो तो हाँ लगा सकते शुक्रिया भाई मेरी इज्जत लुटने वाली बचा ले प्लीज तेरी इज्जत तो ऊपर वाले के हाथ में भाई मैं कुछ नहीं कर सकता सारा वीर आइले जी आइए वीर सारा आइए आइले जी वीर सारा आइए वीर सारा मंत्र पढ़िए लोखंडी जी के जमीर को जंग लग गया है क्या अहिलिया जी का आशिक उनके सामने खड़ा है फिर भी कुर्बानी क्यों नहीं दे रही है अब अगले फेरे के लिए वधु आप आगे आएंगी मुझे ऐसा लग रहा था अहिल्या जी के रूप में मेरे मुझे मेरी लाली वापस मिल गई है मेरा प्यार लौट आया है लेकिन ये मेरा वहम था भ्रम था लौट तो अहिल्या जी आपका प्यार आया है और आपके प्यार के बीच में मैं कैसे आ सकता हूं अरे वीर जी अहिल्या जी को लेके जाइए लखंड जी ये आप क्या कह रहे हैं मैं आपको छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती हूं जरा अपने आप को संभाल जरा सेहत और एक्टिंग मत कर अगर लोखंड जी का मन बदल गया ना तो यहीं लटक जाएगा समझा बस जरा बस वीर। बहुत बहुत शुक्रिया लोखंडे जी आपने मुझे मेरा खोया हुआ प्यार लौटा दिया हमेशा आप सबका आभारी रहूंगा शुक्रिया शुक्रिया बाबा ये आपने क्या किया जो मुझे करना चाहिए था इनकी शादी तो बहुत पहले हो चुकी है किस्मत ने इन दोनों को जुदा कर दिया था मैंने उन दोनों को मिलवा दिया क्या बात है लोखंडी जी क्या बात है आपका दिल तो दरिया है दरिया दो बिछड़े दिलों को मिलाने का जरिया है वाह क्या शेर मारा है सारे अरमान रह गए बाकी मेरे काका को नहीं मिली काकी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही हम लोग शादी में आए हैं या हम मुशायरे में आए हैं अरे बाबा हुँ? आपने अहिल्या जी को तो उनके प्यार से मिलवा दिया लेकिन आप तो फिर से अकेले हो गए बाबा मैं अकेला कहा हूं बेटी तुम हो सुधाकर है पूरा परिवार मेरे साथ है हाँ। आज तक लाली के यादों के सहारे जीता आया हूं मैं इसके आगे की जिंदगी भी लाली के साथ ही गुजारू मैं <laughs> मेरी चिंता मत करो और भूल मत जाना ये सजनी और दीपक की शादी अभी बाकी है हाँ। वीर लोखंडे जी मुझे माफ कर दीजिए अब मैं अपने वीर के साथ बहुत दूर चली जाऊंगी अरे जाइए जाइए आ जाओ आ जाओ 
क्या बेकार में मेलो ड्रामा करा था वहाँ पर अरे मैं मैथड एक्टर हूँ एक बार मैथड एक्टिंग में घुस गया ना तो निकलना मुश्किल होता है मेरा समझे यहाँ से जल्दी निकल चल 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 मुझे आपसे कुछ बात करनी है बेटी कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो कि मैंने लोखंडे जी से शादी नहीं की तो तुम दीपक से भी शादी नहीं करोगी <laughs> नहीं नहीं आंटी शादी तो मैं करूंगी चित्र और दीपक से ही करूंगी <laughs> लेकिन अब आप जा ही रही हैं तो जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ हाँ बेटा मांगो <laughs> आप मुझे वचन दीजिए बोलिए आप मेरी बात मानेंगी ना <laughs> <laughs> हाँ मानूंगी How sweet of you. जारा, इधर आना जरा एक मिनट बिल्कुल उसकी बात मत मानना तुझे अभी से बता रहा हूँ फंसेगा और फंस गया ना तो मैं निकलने नहीं आऊंगा बता रहा हूँ मैं तुझे तू तु पागल हो गया है क्या अरे वो मेरी होने वाली बीवी है मैं क्यों बात नहीं मानूंगा उसकी कब सुधरेगा तू तो दीपक कब सुधरेगा बात मान मेरी एक बार फिर सोच ले भाई प्यार में सोचा नहीं जाता अगर जया भाभी तुझसे कुछ मांगती तो तू मना करता क्या देख तू ही इकलौता ऐसा आशिक नहीं है मैं भी तबला तोड़ आशिक को समझा सच नहीं बेटा तो तुम कुछ मांग रही थी आंटी मैं आपके और लोखंडे काका की शादी पहले करवाना चाहती थी क्योंकि कन्यादान ना शादीशुदा औरतें ही करती हैं प्लीज अब लोखंडे काका की शादी तो हो नहीं पाएगी तो वो तो मेरा कन्यादान नहीं कर सकते लेकिन आपकी शादी तो हो चुकी है वीर अंकल से वो भी सालों साल पहले तो क्या जाने से पहले आप मेरा कन्यादान करके जाएंगे मैंने बोला था कथे के बच्चे आशिक भुगत भुगत प्लीज ना मत कहना बेटी मैं नेत्र दान कर सकती हूँ लेकिन कन्यादान नहीं कर पाऊंगी हाँ आंटी अभी अभी आपने मुझे वचन दिया है कि आप मेरी बात मानेंगी देखिए अगर आपने मेरा कन्यादान नहीं किया तो तो मैं दीपक से शादी नहीं करूंगी हाँ दीपक तू गधा है गधा खुद कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया आंटी चलिए आप मेरे साथ अंदर चलिए और जब तक मेरी और दीपक की शादी नहीं होती ना तब तक आप पूरा टाइम मेरे साथ रहेंगी <laughs> अंकल मैं आंटी को ले जाऊँ ना अगर आपको कोई एतराज ना हो तो एतराज मुझे किस बात का एतराज बेटा जब सारा को कोई एतराज नहीं तो फिर मैंने इतने साल इंतजार किया है सारा का और कुछ देर कर लूंगा जाओ सारा जाओ करो सजनी का कन्या दान जाओ सो स्वीट ऑफ यू चलिए आंटी मर गया अहिल्या बनकर सजनी का कन्या दान मैं करूंगा तो दीपक बनकर उससे शादी कैसे करूंगा अरे आंटी चलिए ना हाँ बेटी जी अंकल दीपक को सब जगह ढूंढा लेकिन दीपक कहीं नहीं मिला आंटी आंटी दीपक कहाँ रह गया वो अभी तक तो क्यों नहीं आया बेटी जरूर किसी काम में फंस गया होगा इसलिए नहीं आया वरना वो ऐसा नहीं है सुबह से मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है क्यों आंटी कैसे उठाऊ तू जाने नहीं दे रही है हथकड़ी की तरह हाथ से चिपक गई है जेफ, जेफ तुम कहां थे? तुम्हें पता है तुम्हारी गैर मौजूदगी में पे क्या क्या हो गया हाँ हाँ वो, वो, वो अर्जेंट काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा उर्मिला ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया हाँ। वैसे मानना पड़ेगा जया तुम्हारे बाबा का तो बहुत बड़ा दिल है बाबा जय मुझे बाबा की नहीं सजने की फिक्र हो रही है दीपक ने अच्छा नहीं किया पता नहीं कहा है किसी को भी वो मिल नहीं रहा है मुझे भी नहीं मिल रहा मतलब मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने सब जगह देख लिया उसके दोस्तों को भी फोन किया लेकिन पता नहीं कहाँ है दीपक सचिन बेटा तुम आराम करो मैं दीपक को ढूंढ के लाती हूँ ठीक है हाथ छोड़ नहीं आंटी आप मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए मैं अभी आपके साथ आऊंगी नहीं बेटी अभी मैं जाऊंगी और थोड़ी देर में दीपक को लेके आ जाऊंगी तो मेरा हाथ छोड़ो मैं बस यूं गई और यूं दीपक को लेके आई नहीं आंटी मैं नहीं छोड़ूंगी मैं अभी आपके साथ जाऊंगी आप मुझे छोड़ के मत जाइए 
आप ही मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी ना हाँ बेटी लेकिन मुझे बाथरूम जाना है उसके लिए तो जा सकती हो ना अच्छा ठीक है मैं अभी आपके साथ चलती हूँ बेटी देखिए आंटी जब तक दीपक नहीं आ जाता ना मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी आप दोनों ही तो मेरे जीवन का सहारा हैं। देखिए आई ले जी बेटी को आपके साथ रहने दीजिए वो नालायक दीपों को हम ढूंढ लेंगे काका 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 मैंने पूरा मोहल्ला देख लिया दीपक कहीं नहीं है मुझे मालूम था ये दीपक भरोसे के लायक ही नहीं है निकम्मा है नालायक मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया उसने छोड़ूंगा नहीं उसको छोड़ूंगा नहीं लोखंडे जी ऐसा मत कहिए दीपक धोखेबाज नहीं है तो कहा है वो आपके सामने हा? हा? आ, आपके सामने अभी तक आया नहीं है ना तो इसलिए आप लोग उसे धोखे बाज समझ रहे हैं लेकिन वो ऐसा नहीं है लोखंडे जी मुझे लगता है बेचारा किसी मजबूरी में होगा किसी ने उसको बांध के रखा होगा सजनी बेटा चिंता मत करो किसी और दिन का मुहूर्त निकाल के हम तुम दोनों की शादी करेंगे लेकिन तब तक हम उसको ढूंढ भी लेंगे है ना जय हाँ 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 जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं किसी और दिन का मुहूर्त था इस दौरान दीपक भी लौट आएगा है ना सजनी जी ये ये, ये सही रहेगा है? बिल्कुल 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 नहीं मेरी शादी होगी तो आज ही होगी वरना तो नहीं होगी अरे अरे बेटी ये क्या बोल रही हो तुम तो? काका मैं ऐसे लड़के पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ कैसे उसके साथ अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ जो ऐसे अचानक बिना बताए शादी के दिन गायब हो जाता है हाँ बेटी मैं तेरा गुस्सा समझ सकती हूँ लेकिन बस नहीं आंटी एक दिन का एक दिन का टाइम दे मैं दीपक को लेके आ जाऊंगी ठीक है बच्ची नहीं आंटी मैं क्यों इंतजार करूँ उसका हाँ उसने क्या जाने से पहले मुझसे पूछा मुझे मैसेज किया नहीं किया ना समझता क्या वो खुद को उसके जो मन में आएगा वो करेगा और मैं चुप चाप सहती रहूंगी अरे बेटी इतना गुस्सा ठीक नहीं है दीपक ने बिल्कुल ठीक नहीं किया है बाबा ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता हाँ बेटी ठीक है लेकिन अब क्या करेंगे मोहरत तो बीता जा रहा है मोहरत बीत चुका है यजमान जी हाँ मैं यहाँ दो दो शादी कराने आया था लेकिन अब तक एक भी नहीं करा पाया मैं क्या कह रहा हूँ बेटा तुम्हें एक मौका दीपक को देना चाहिए हाँ ताकि वो तैयार होके वापस आ जाए यहाँ अरे माँ का मतलब है कि दीपक को शादी के लिए तैयार होने का वक्त मिल जाए ना हाँ ठीक है मान गई मैं दीपक को थोड़ा वक्त देती हूँ दस तक मतलब आज रात दस बजे तक नहीं दस तक गिनने तक 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 गिनने बेटी तुम बहुत जल्दबाजी में हो मतलब मेरे ख्याल से सोच लो अगर दस गिनने तक दीपक नहीं आया तो अगर दस गिनने तक दीपक नहीं आया तो ये शादी कैंसिल मैं दीपक को भुला दूंगी हमेशा हमेशा के लिए अरे बेटी ऐसे कैसे वो तो तुम्हारा प्यार है ना मुझे बस पांच मिनट दो मैं दीपक को नहीं आंटी अब कोई कहीं नहीं जाएगा चलो गिनती शुरू करते नहीं गिनती दस दस नौ चाहे नौ हो गए आठ आठ सात छाँच 
बेटी चार चार बेटी बेटी गिनती भूल जाओ प्लीज तीन तीन पे आ गई दो दो एक एक जीरो <laughs> चलती हूं मैं भी किसने कहा था तुझे गेटर चेंज करने को किस फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज